Hello everyone. Today we are going to continue the reading of chapter number 7 Birds and Their Nest. Half we have done yesterday. Now today we are going to do the remaining half of the chapter. So get ready with your books. So we have learned that birds are special features that help to fly to birds. Why do birds make their nest? Why do they make their nest? And why do they use their things? Okay? Now look. Now we are going to study. We have studied about crow's nest and tailor bird's nest. Now today we are going to take a look at other birds' nest. Look. In summers you must have heard tuk-tuk sound coming from a tree trunk. ये किसका आपने समर सीजन के टाइम पे अगर आपके घर के आसपास में बड़े ट्री ट्रंक वाले ट्रीज होंगे बड़े बड़े ट्रीज तो आपने सुना होगा टुक टुक की साउंड बार बार आती रहती है दैट साउंड इज बिकॉज वहां पे कौन नेस्ट बना रहा है अ बारबेट बारबेट या फिर जिसे क्या कहते हैं हम कॉपर स्मिथ वो कहां नेस्ट बनाती है इन द होल्स ऑफ अ ट्री ट्रंक इन द होल्स ऑफ अ ट्री ट्रंक now, the sunbird is also very unique in its nest making skills. It makes a nest that hangs from the branch of small trees or bush. You will see that the sunbird is a different nest. I will show. और ये जो नेस्ट होता है ये क्या करता है छोटे trees से या branches से hang करता हुआ में हमें दिखाई देता है. किस चीज का यूज करती है इट यूजेस प्लांट फाइबर्स प्लांट से जो फाइबर्स निकलते हैं लंबे लंबे रेशे निकलते हैं ग्रास स्पाइडर वेब ठीक है मकड़ी के जाले फेदर्स इन सभी का यूज करके नेस्ट बनाती हैं इन केस ऑफ अ वीवर बर्ड ये बहुत ब्यूटीफुल नेस्ट होते हैं बहुत बार आपने देखा होगा लोग होम डेकोर्स के तरह भी ने यूज करते हैं घर में हैंग करके रखते हैं तो यहां पे वीवर बर्ड में क्या होता है वीवर बर्ड्स में जो मेल होता है कौन मेल बर्ड होती है वो क्या करती है वीव करती है बर्ड्स नेस्ट को ठीक है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में क्या करती है उसे वीव करती है जो फीमेल बर्ड है फिर उसे बुलाया जाता है फीमेल बर्ड आती है वो उन सभी नेस्ट में एक-एक करके जाती है देखती है और जो नेस्ट उसे बहुत पसंद आता है फीमेल बर्ड को जिसमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करती है उसे चूज करती है वहां रहती है और वहां पर एग्स ले करती है सो वीवर बर्ड की स्टोरी बहुत अमेजिंग है मेल बहुत सारे नेस्ट बनाएंगे और फीमेल बर्ड उसमें से आकर एक नेस्ट को चूज करती है नेक्स्ट देखिए पेंगुइन पेंगुइन्स हमें पता है बहुत ठंडे रीजंस में रहते हैं और इसीलिए वहां पे इतने ठंडे रीजंस में प्लांट्स वगैरह नहीं होते तो ग्रास ट्विग स्ट्रॉ इनका मिलना बहुत मुश्किल है इसीलिए जो पेंगुइन्स हैं वो क्या करते हैं छोटे-छोटे स्टोन्स पेबल्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हीं से एक नेस्ट बनाते हैं और उनका जो नेस्ट होता है वो बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होता है ठीक है क्योंकि वो स्टोन से और किससे बना हुआ है पेबल से बना हुआ है ठीक लेकिन अगर ग्रास अवेलेबल होती है तो दे यूज ग्रास आल्सो ओके नाउ लुक डू यू नो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डू यू नो देखिए कोयल सिंग स्वीटली बट द बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट कोयल बहुत अच्छा गाती है लेकिन कोयल अपने गाने पर इतना ज्यादा फोकस करती है कि वो नेस्ट बनाने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं होता है so, जो बर्ड है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है कोयल वो किसके नेस्ट में अपने एग्स ले करती है अब एग्स तो ले करने हैं और एग्स कंफर्टेबल जगह पर भी होने चाहिए तो वो ऑप्ट करती है वो चोरी से छिपके से जाती है और क्रो के नेस्ट में एग्स ले कर देती है अब कौवा बेचारा सोचता है कि कौवा तो कौवे के पास में एग्स थे वो बेचारा सोचता है ये मेरा ही एग है और वो उसे हैच करने में हेल्प करता है क्रो की बिना जाने और जब उसमें से बेबीज निकलते हैं चिक्स निकलते हैं तो कौए को पता नहीं चलता है क्योंकि कौए के चिक्स भी ब्लैक और कोयल के चिक्स भी ब्लैक तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है और वो उन्हें क्या करता है ऐसे ही पालता रहता है सो द क्रो हैचेस देम अलोंग विद इट्स ओन एग्स all right so it is very interesting ye bhi badi interesting story hai how intelligent coil is right now look at the next one birds make a nest 
then lay the eggs to raise the egg, uh, young ones in the nest during this process of laying eggs and raising the young ones birds have to protect the young ones from various animals like cats rats and other large birds जब बर्ड नेस्ट बनाती है उसमें एग्स ले करती है और उसमें से फिर चिक्स निकलते हैं ठीक है तो बर्ड का क्या काम होता है कि अपने बेबीज को चिक्स को किससे प्रोटेक्ट करना दूसरे एनिमल से जो उनके या तो एग्स को तोड़ देते हैं या फिर नेस्ट को ही तोड़ देते हैं या फिर उनके बेबीज को खा जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कैट्स रैट्स ठीक है स्नैक्स वाइल्ड जब हम जंगल में नेस्ट होते हैं तो वहाँ पे स्नैक्स भी कुछ बर्ड्स के नेस्ट एग्स खा जाते हैं लिजर्ड्स बड़ी बड़ी लिजर्ड्स मॉनिटर लिजर्ड्स ठीक है नाउ एट द सेम टाइम सम एनिमल्स ब्रेक द नेस्ट ऑफ बर्ड्स इसीलिए बर्ड्स के लिए बहुत चैलेंजिंग काम है कि अपने एग्स को प्रोटेक्ट करना और यंग वंस को प्रोटेक्ट करना इसीलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि अगर हम कहीं पर भी देखते हैं कि कोई नेस्ट बनाया है बर्ड ने तो वी शुड नॉट ब्रेक इट हमें उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए और हमें उसकी क्या करनी चाहिए केयर करनी चाहिए ओके नाउ लुक एट द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके बारे में आप आगे फोर्थ क्लास में भी और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं फिफ्थ में भी पढ़ेंगे सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन्स कुछ बर्ड्स बहुत ठंडे रीजन्स में रहते हैं लेकिन इतने ठंडे रीजन में खाना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इतने ठंड को बर्दाश्त करना टॉलरेट करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं ठंडे रीजन से जब वहाँ पे और ठंड बढ़ने वाली है तो वो क्या करती हैं ठंडे रीजन से कहाँ आ जाती है वार्मर एरियाज में आ जाती है गर्म इलाकों में आ जाती हैं उड़कर और बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर कर आती हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन बर्ड्स का कोल्डर एरिया से वार्मर एरियाज की तरफ फ्लाई कर कर आना ठीक है ना ड्यूरिंग द विंटर्स इट इज़ नोन एज माइग्रेशन इसे हम क्या बोलते हैं माइग्रेशन कुछ बर्ड्स हैं जैसे साइबेरियन क्रेन फ्लैमिंगो पेंटेड स्ट्रोक्स ठीक है ना ये सभी जो वर्ड्स हैं रोजी पैलिकन ठीक है ये सभी बर्ड्स क्या करती हैं इंडिया में आती है क्योंकि इंडिया कंपेरेटिवली गर्म रीजन है एज कम्पेयर टू द कोल्डर रीजन ऑफ द वर्ल्ड कोल्डर पार्ट से हमारा कंट्री क्या है ज़्यादा गर्म रीजन है तो वहाँ पे जब ठंड बढ़ती है तो ये बर्ड्स फ्लाई करके इंडिया आ जाती हैं मतलब माइग्रेट करके इंडिया आ जाती हैं और जब इंडिया में समर सीजन स्टार्ट होने वाला होता है ठीक है सॉरी जब जिन कंट्रीज से ये आए हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था वहाँ जब दोबारा से क्या होने लग जाता है टेम्परेचर नॉर्मल होने लग जाता है जब गर्मी का मौसम आने लग जाता है तब ये वापस फ्लाई करके अपने घर पर चली जाती हैं अपने होम्स चले जाती हैं ओके सो यहाँ हमें पिक्चर दिखाया हुआ है साइबेरियन क्रेन का नाउ लुक आर्कटिक टर्न ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ वन थाउजेंड किलोमीटर्स इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन आर्कटिक रीजन टू द एंड ऑफ द अर्थ इन एंटार्कटिक इट डज सो ट्वाइस अ ईयर दो बार साल में ये बर्ड पूरी अर्थ का क्या कर लेती है मतलब दो बार ये पोल्स टू पोल्स ट्रैवल करती है एक बार नॉर्थ पोल से साउथ पोल और फिर एक बार साउथ पोल से नॉर्थ पोल माइग्रेट करती है और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं बर्ड का नाम क्या है आर्कटिक टर्न इसीलिए इसका नाम रखा गया है आर्कटिक टर्न ओके नाउ ओके विद दिस द चैप्टर इज ओवर होप यू हैव अंडरस्टूड इट इफ देर इज एनी प्रॉब्लम राइट डाउन टू मी और इन द कमेंट बॉक्स ओके एंड टिल देन गुड बाय इन द नेक्स्ट वीडियो विल डू द एक्सरसाइजेज सो गुड बाय एवरी